ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അമേഷ്യം സ്റ്റോക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ തന്നെ ആയിരുന്നു വോവ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആപ്പിൾ സഡർ വിനഗറിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് വാഷ് ആയിരുന്നു വോവ് അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു സീറമാണ് ഒരു റോസിപ്പ് സീറമാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ഗുഡ് വൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഗുഡ് വൈബ്സിനുണ്ട് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കളക്ഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ റോസിപ്പ് സിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു ത്രീ മന്ത്സോളം ആവുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന് ഒരു ഈ സിറം ഒരു ടെൻ എം എല്ലിൻ്റെ ബോട്ടിലും ഒരു തേർട്ടി എം എല്ലിൻ്റെ ബോട്ടിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടെൻ എം എല്ലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അധികം നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാണില്ല ടെൻ എം എൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സോളം ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തു ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സിറമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കോമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റും ഒന്നും എനിക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും എനിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പിംപിൾസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കോമ്പാക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടാറുണ്ട് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും എനിക്ക് കോമ്പാക്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പിംപിൾസ് ആക്കണേക്കെ വരും അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ശരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് നല്ല സ്കിൻ ഗ്ലോ ഉണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ഈവൻ ടോൺ ആക്കുന്നുണ്ട് ബ്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മേടിക്കുന്നത് ബട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പേർപ്പസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ലൈറ്റായിട്ടൊരു കോമ്പാക്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആക്നിസ് ഒന്നും പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല പിംപിൾസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോഴ്സിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി നൈറ്റ് ഇതൊരു വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറമാണ് ഞാൻ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നൈറ്റ് ഇടാനായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് ഞാനിത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിത് പകൽ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊരു കോമ്പാക്റ്റ് ടച്ച് അപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ലിപ് ഗ്ലോസോ ലിപ് ലൈനറോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടേച്ച് പോവാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാജിൽ എഴുതുക ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ആക്ച്വലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു മേക്കപ്പിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ബേസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പാക്റ്റിനെ നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൈമറിൻ്റെ പർപ്പസ് ആണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂസാണ് ആക്ച്വലി എനിക്കിതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഇത് എൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ നല്ല ടാനൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫേസിന് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സും അതുപോലെ ഒരു ഈവൻ ടോൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഒരു ഈവൻ ടോൺ ഒരു ഗ്ലോയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്ലോയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഇത് നൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി എന്താണ് സിറം എന്താണ് സിറം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പറ്റുന്ന സിറം ഏതാണ് എപ്പോഴാണ് സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിറം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ഫേസ് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ
കുറച്ചുകൂടി ഗ്രീസി ആവും എക്സസ് ഓയിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രീസി ആവും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറമാണ് നമ്മൾ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പക്ഷേ ഡ്രൈ സ്കിൻകാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സീറംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കിൻ കുറച്ചും കൂടി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹൈഡ്രേഷനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സിറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സിറമിൽ തന്നെ കുറച്ച് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഓയിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോസിപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ റോസിപ്പ് ഓയിൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറംസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റോസിപ്പ് സീറം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് അതിന് ബെയർ സീറംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറമാണ് ഈ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറത്തിൽ നമ്മൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഓയിൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റോസിപ്പൊക്കെ അത്തരത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിറമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാട്ടർ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്മോളറാണ് ഈസിലി അബ്സോർബബിൾ ആണ് അപ്പം ഓയിൽ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും നൈറ്റിലായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്കിന്നിലേക്ക് സോക്ക് ആവാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നാലും ഇത് സ്കിന്നായിട്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നാലും ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സീറം നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല പോലെ ബ്ലെൻഡ് ആവാനായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സീറംസ് നൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് സ്കിന്ന് സ്കിന്നിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ആയി ചേരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിത് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ആവുന്ന വരെ ഫുള്ളി നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആവുന്ന വരെ നല്ലതായിട്ട് റബ് ചെയ്ത് സർക്കുലർ മോഷനിൽ അപ്പോൾ ഡിറക്ഷനിൽ റബ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് ഫുള്ളി അബ്സോർബ് ആവുന്ന വരെ റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ടു ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡ്രോപ്സ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരുപാട് എടുക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹൈലി പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പം വളരെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ഓവറായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് ഓവറായിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ സ്കിന്നിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം കാര്യം അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇയർ ലോബിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്ക് ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമായിട്ട് ചെറിയൊരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ആക്നൈ ബ്രോൺ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ സീറംസ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്നൈ ബ്രോൺ സ്കിന്നിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി റെറ്റിനോൾ സിങ്ക് സാലിസിലിക് ആസിഡൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിറംസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ആക്നൈ ബ്രോൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കിൻ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സി റെറ്റിനോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷനെ കൂട്ടും അങ്ങനെ സ്കിൻ റിപ്പയറിനെ കുറിച്ച് ഫാസ്റ്റും ചെയ്യും എനാൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി റെറ്റിനോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിറംസ് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി അപ്പോൾ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിങ്ക് പിന്നെ സാലിസിലേക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോഴ്സിനെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡേർട്ടൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ പോഴ്സിനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിന്നുകാർക്ക് ഇത്തരം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്ന സിറം ചൂസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ മിയാസിനമായിട്ട് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉള്ള സിറംസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ബിക്കോസ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിങ്കിൾസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ സെൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും
എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ സ്കിന്നിന് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല എന്ന് വരും ബട്ട് ഇതിന് ഞാനൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ റിവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആരും ഇതുവരെ ഇതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ എല്ലാ സിറമും നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ബെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ അതാണ് എനിക്കൊരു ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഹാർമ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഐ മീൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഡൽ സ്കിൻ കെയർ ഡൽ സ്കിൻ കെയർ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡൾനെസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കൂടുമ്പോൾ ഫേസിൻ്റെ ഡൾനെസ് ഒക്കെ കുറയും ഓക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് ഓയിലി സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എക്സസീവ് ഓയിലി ആവും കുറച്ച് ഗ്രീസി ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറം ഇത് ഈ റോസ് ഇപ്പോൾ പോലെ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഓയിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറംസ് ആയിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് പകലും നൈറ്റിലും വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത് സോ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്നെ പ്രോൺ ഒക്കെ ഓയിലി ആക്നെ പ്രോൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു സീറമാണ് അപ്പോൾ ഈ റോസിപ്പിൻ്റെ വന്നിട്ട് ഇതൊരു പവർ മിനിമൈസിങ് അതുപോലെ സ്കിന്നിൻ്റെ പി എച്ച് ബാലൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ സ്കാസ് പിംപിൾ മാർക്സ് ഒക്കെ ലൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിനൊരു നല്ലൊരു ഈവൺ ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റോസിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് എന്താ പറയുക പാരബൻ ഒന്നുമില്ല കെമിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു തേർട്ടി എം എൽ ആൻഡ് ടെൻ എം എൽ ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ടെൻ എം എൽ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി എം എല്ലിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ആണ് ഇതൊരു രണ്ട് വർഷം വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോസിപ്പ് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ സെസമി ഓയിലൊക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് ഒരു ലിഡ് ഉണ്ട് ആ ലിഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പർ ഉണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്പർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് മതിയാവും നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് എടുക്കരുത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നീട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഡ്രോപ്പർ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടേച്ച് അടച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആ അടപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അടപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക അതേ ലൈറ്റൊന്നും അടിക്കാതെ ഉള്ള സൺലൈറ്റൊന്നും അടിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ബോട്ടിലാണ് എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്നിടത്ത് ഇത് വയ്ക്കരുത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണം ഇത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചോ ജെനുവിൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എനിക്കിതൊരു പ്രൈമറായിട്ടോ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ടോ സിറമായിട്ടോ ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മോയ്സ്ചറൈസർ ഞാൻ പിന്നീട് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ